pagkatapos naman ng limang dekada, isasara muna ang cultural center of the Philippines. Nagpapatrol, Pilya Dumawal. Bilang simbolo ng Maynila, gayon din ang sining at kultura ng bansa, tumagang na mahigit limang dekada ang Cultural Center of the Philippines o CCP. Pero ayon kay CCP President Margie Moran Proyrendo, kailangan na itong maisalba dala ng maraming sira at depekto dala ng panahon. It's 53 years old and so we have to be compliant with the new rules of building codes. So uh, it, we have to make it until it will last for another 53 years. It's leaking. Uh, we also have uh, we have to fix the, the the foundation. We're closing the main theater on in December and, and to be fully closed in January for two to three years. It, it, it used to be the best theater in, in Asia, so we want to reach that level again. Ayon sa pamunuhan ng CCP sa kabuuan, dinati ang aabot sa 950 million pesos ang gugugulin para sa renovation ng main theater at iba pang tanghala ng CCP. Kasama rin dito ang modernisasyon ng landmark. Magagaling ang pondo sa gobyerno sa pagkipagtulungan ng pribadong sektor. Ikinalungkot ng mga artista at musikero ang dalawang taong pagsasara ng CCP. Oh my God! I feel bad! Honestly, a country without a cultural center is parang may konting locking eh, di ba? Eh kahit kung nandun pa ako sa CCP, alam ko kung ano yung problema ng isang gusali na limampung taon na mula ng itinayo. Yung main stage nun talagang medyo mahina na minsan makikita mo parang umiiyak na yung, yung dingding eh kasi nga doon na lumalabas yung mga uh, tubig na galing sa ulan. Binuksan naman ang bagong teatro ng CCP nasasalo sa mga produksyon sa pagsasala ng main theater. So, presang dumalo sa okasyon ang international violinist at kapiyak ng Shirigil na si Ronnie Rogo. Huh? We're talking about it with, with the CCP. I don't know to what to wait three years for the CCP to be built. May git isang buwan matapos pumalo ni Shirigil binahagi ng Rogo kung paano binigyang halaga ng primera kontrabida ang sining ng pag-arte. She loved the country. She suffered a lot, not to be with the family by being here, by serving a talent, sharing it with the Filipino people. Too young to die, but she made the best of herself to to the world. Yeah, and I'm proud of that. And of course, the, the four kids we shared together. Sa huli, pinasalamatan ni Rocco ang lahat na nakisa sa kanilang pamilya sa pagyao ni Shirley. Mario Dumawal, ABS-CBN News.